感觉进来有些不对劲，脑袋忽而闪过下记忆。我、哦、师傅说是妖精数不清，哦，我只想和妖精数星星。你是不是假眉心目有逆风一束？你有没有出门寻呼延落下好事？我好想要有那头发和高度近视，舍不得拿出我的手柄与你默契，双人成型。英雄豪杰，在下剑心岛二弟子申不高，因家师与柳师兄身体抱恙，因而此次刺剑大会由我来主持。大会期间有任何问题，都可以来找我这位代掌门。申少侠，我有一事不明白，你们剑心岛大老远把我们叫过来，结果遇上火山喷发，这大会是不是有点坑人了？是啊，是啊。这火山确实是个问题啊！申申少侠，我也是就事论事啊。哎，请叫我申代掌门。申申代掌门。<笑>诸位放心吧，剑心岛的火山也只是偶尔活动一下，我已准备万全，不必担心。刚才那么大动静，就想靠这三言两语的，糊弄不过去吧？哎，有申代掌门这番话，我们就放心了。好，诸位，此行舟车劳顿，还请先回客栈休息吧。刺剑大会，明日开始。一开始是路费，现在又多了房费，再这么下去。我都没钱回秦国了。算了，先不计较这些了，还是和玉儿姑娘培养感情要紧。爹，这个真好吃，你们多吃点。啊、没想到这儿的羊肉还挺不错的。到了海岛上就应该多吃海鲜了，红叔。阿全，这里这里。全公子，不一起吃点吗？不了，不了。公子，一共是十两银子。我给他折扣吗？已经打了八折了。客官，刚才有位客人给你开了本店最上乘的海景房。海景房？给我？是的，是一位非常漂亮的姑娘。漂亮。此处风景倒也不错，周五竟然背着我偷偷来这海岛快活，还好本小姐有些手段。哼，我怎么可能为了一些身外之物就出卖大师兄呢？定金三两银子，每月另付三两。原来是我眼拙了呀！主人在上，在下一定竭尽全力，连大师兄一天抠几次鼻子都会悉数汇报。不枉费我花了一番心思，不知道周五见了我会有什么样的反应呢？如此良辰美景，我们一起喝杯酒，说我。二十九两可差了你。你们怎么来了？我们是来看看谁订的海景房，万一是居心叵测的坏人呢？周五呢？我明明邀请的是他。刚才申少侠差人把阿石叫走了。申不高。难道是为了舞会上的事？前几日，师傅他老人家被落下来的石柱刺中了天灵，原本这火山异动也算不上什么，没曾想，搞了半天又是火山，求求你们搬个家吧！看来这火山很危险啊，常年在断龙潭里工作，恐怕难免意外。石少侠不必担心，其实我们不常在断龙潭里打造兵器，这次。也是为了刺剑大会上所铸的宝剑才有此意外。平时剑心岛所铸的兵器，大多都是外包给岛外的铁匠打造的。大家都不容易啊。
都是为了在江湖上讨口饭吃。哼，闲话就说到这儿吧。今天请石少侠过来，其实是想知道，怎样才能受到师妹的爱戴呢？石少侠，请不吝赐教。不，其实我也是很不受同门的待见。特别是师妹们，原来如此，看来优秀的人总是受人嫉妒呢。是啊，是啊。何<笑>姑娘，石少侠此时应该在申师兄的房间里。好，多谢。那白狐狸竟然追到了岛上，我得提醒大师兄，千万不能上他的当。大师兄。为什么大家都讨厌我呀？我只想让大家好好习武，才那么严格的。那个柳无情不就是个小白脸吗？我年纪比他大，功夫比他强，咱连那个初级大会都赢不了。您说这老天爷是不是瞎了眼？石老弟，您说是不是只要成为了大师兄，师妹们就会喜欢我了？都怪我，刘少侠没能当上天下第一厨。我不管，我不管，我不管！我要让师妹们都喜欢我，天天围着我，我不管！香香，你怎么来了？你还小，不能喝。不是了，大师兄，你是不是喝多了？你们都没喜欢我。要是现在把大师兄灌醉，没进那狐狸精，就没办法缠着大师兄了吧？什么救美主吧？什么神秘大小姐？一般故事里的大师兄不就应该跟小师妹在一起吗？你说你为什么还没发现？唐阳平时爱是那么多、啊。对，对不起。你要我说，当大师兄的就没一个好东西。闭嘴吧你！大师兄是天底下最好的。我要大师兄对我一心一意，我要大师兄保护我，我要大师兄一直在我身边。丫头，我有一个法子，嗯、你想不想听？哎，冬瓜，有话就说，有屁快放。你为什么不试试？嗯。微信扫码关注微信公众号，回复“石少侠”领取“石少侠感觉好孤单”惊喜福利。本次刺剑大会不再比武争剑，而是邀请诸位探索岩洞。石少侠也会参加吧？来都来了，总不能躺在客栈里看风景吧？那我也参加。到时候大家一定要小心，不要走散。幸好我早有准备。